ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ ഒരു തേങ്ങ സംബന്ധിക്കാത്ത തേങ്ങ ഉപ്പ് മുളക് ഉള്ളി പുളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അരിക്കുന്ന പോലെ ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചു വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതിലൊരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞത് കുറേ അച്ഛൻ കുറേ ഇനി അച്ഛൻ വന്ന് വരുമ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സവിസ്തരണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നില്ല ധ്യായതോ വിഷയൻ പുംസ ഒക്കെ പറഞ്ഞങ്ങ് വിട്ടതേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ഒരുപാട് അച്ഛമാർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലായിരിക്കണമെന്നില്ല എന്നാൽ വിഷയങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്ന പുംസ വിഷയങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്ന പുരുഷൻ അവനുണ്ടാകുന്നതാണ് വിഷയങ്ങളുമായി സംഘം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മോഹം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നത് എന്താണ് വിഷയങ്ങൾ ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് മറ്റു വാക്ക് പറഞ്ഞ് മുള്ളെന്നാണ് വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടെ കർത്താവ് ചേർത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് മുള്ളുകൾ മർക്കോസ് നാലിൻ്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും അയക്കുമ്പോൾ മുള്ളിനിടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്തുകളോ അവിടെ മുള്ളിൽ എന്നിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മുള്ളിൽ ഇഹലോക ചിന്തകൾ ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചന മറ്റ് വിഷയ മോഹങ്ങൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോഴെല്ലാം ആയി നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമായ ആഹാര അന്നവസ്ത്രാദികൾ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ വരുന്ന മറ്റെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചു ഇഹലോക ചിന്തകൾ ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചന മറ്റു വിഷയ മോഹങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കടന്ന ഇതിലാണ് തേതെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനോ ജാഗരണം നടത്തുവാനോ ധ്യാനിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ചുവപ്പിൽ നാൽപ്പത്താറാം സങ്കീർത്തനം പത്താം വാക്യം മിണ്ടാതിരുന്ന് സൈലൻസ് മാത്രമല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് ബിസ്റ്റിൽ ബിസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷികളൊക്കെ പറയുന്ന തുര്യാവസ്ഥയിൽ എത്താനുള്ള പരിശ്രമമാണ് അറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജാഗ്രത് സ്വപ്നം സുഷുപ്തി തുര്യാവസ്ഥ ജാഗ്രത് സ്വപ്നം സുഷുപ്തി തുര്യാവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്റ്റില്ലസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാം നിശ്ചലമാകും നിശ്ചലമാകും സാധാരണ പറയാറുണ്ട് മനുഷ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചതുർവിംശതി തത്വം നല്ല ചതുർവിംശതി തത്വം ഇരുപത്തിനാല് തത്വങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് കാര്യങ്ങൾ അത് അത്രയും നമ്മൾ സ്റ്റില്ലായി വരണം വിംശതി പത്ത് ചതുർ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതും നാല് അതായത് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ച് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ച് പിന്നെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അഞ്ച് പഞ്ചപ്രാണന്മാരഞ്ച് അത്ര ഇരുപതാകും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ പഞ്ചപ്രാണന്മാർ ഇത് ഇരുപതാകും പിന്നെ അന്തഃകരണം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് അകത്തെ കർമ്മ കർമ്മ പറയാറ് കർമ്മ കരണം കൈ ഒരു കരണമാണ് വേന ഒരു ഉപകരണമാണ് കർണു ഉപ കർണം അന്തഃകരണം അകത്തെ കർണം അത് നാല് മനസ്സ് ബുദ്ധി ചിത്തം അഹങ്കാരം മനസ്സ് ബുദ്ധി ചിത്തം അഹങ്കാരം ഇതെല്ലാം നിശ്ചലമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വളരാനും എത്താനും സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോലും അവസരങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് കിട്ടാറുള്ളൂ കേട്ടാൽ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും ആ തലത്തിൽ എത്തുവാനും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ചുരുക്കം ചിലപ്പോൾ വന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അംശം പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പോകുന്നു നമ്മളത് പിടിച്ചെടുത്തോളാം ഈ സൂചിയെ നൂല് ഓർക്കുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ചെറിയ കിഴുത്തെ കൂടെ ഒരു അല്പം നമ്മളങ്ങോട്ട് കയറ്റും പിന്നെ അത് വരച്ചെടുത്തോളാം ഇവരൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അംശങ്ങൾ തരും നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തോളാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്വസ്ഥമായി ദൈവത്തെ കണ്ടും കേട്ടും ധ്യാനിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റിൽനെസ്സിലേക്ക് വരണം ആ ഒരു ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളിലും വ്യാപരിക്കാനോ ഇടപെടാനോ പോയാൽ അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും പിന്നെ ധ്യാനവും ചിന്തകളും ഒക്കെ മുള്ളുകൾ ഇഹലോക ചിന്തകൾ ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചന മറ്റു വിഷയ മോഹങ്ങൾ ഇതുള്ളിൽ കടന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനോ ആരാധിക്കുവാനോ ജാഗരണം നടത്തുവാനോ ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ അച്ഛൻ പറഞ്
ഒരു പ്രകടനമായിട്ടങ്ങ് പോവുക അല്ലെ അപകടമായിട്ടങ്ങ് പോവുക അതിലേക്ക് വരാതെ ഇരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നും അവസാനിപ്പിക്കാനല്ല നോമ്പിൽ മാത്രമായല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമാണ് ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ജീവിതം മുഴുവൻ ധ്യാനമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് ധ്യാന നമുക്കതുകൊണ്ട് ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ധ്യാന പ്രസംഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് ധ്യാനിക്കാനുണ്ട് കേട്ട് ധ്യാനിക്കാനുണ്ട് വായിച്ച് ധ്യാനിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ രുചി ധ്യാനിക്കാനുണ്ട് മണത്തിൽ എല്ലാം ധ്യാനിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നിരന്തരമായ ജീവിതത്തിൽ ധ്യാനം കൊണ്ട് നിറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് ധ്യാന ജീവിതം അതിനുള്ള വകയാണ് ഈ വേദപുസ്തകം തന്നിരിക്കുന്നത് ചോർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസ ജീവിതം ആരാധനാ ജീവിതം അനുതാപ ജീവിതം അത് എളുപ്പമല്ലേ എന്നാൽ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി മരണത്തിന് മുമ്പേ സത്യ അനുതാപം നിങ്ങൾക്ക് തരയണമേ അനുതാപത്തെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ മൂന്ന് തലങ്ങൾ ഓർക്കും ഒന്ന് റിപ്പൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തലങ്ങളാണ് മിനിമം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് ക്രൈയിങ് ആൻഡ് പ്രേയിങ് ഫോർ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഫോർ ദ ഫോർഗ്യൂനസ് ഓഫ് സിൻ ആൻഡ് ഡെൻസ് ക്രൈയിങ് ആൻഡ് പ്രേയിങ് ഫോർ ദ ഫോർഗ്യൂനസ് ഓഫ് സിൻസ് ആൻഡ് ഡെൻസ് ഈ കമ്മിറ്റി നാം ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് മോചനം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ വേദനാജന അനുഭവമാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അതിൽ വളരുന്നവർക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതിൽ വളരുന്നവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ ക്രൈങ് ആൻഡ് പ്രേയിങ് ഫോർ ദ ഗ്രേസ് ദാറ്റ് ബി മേ നോട്ട് ഫോൾ ഇൻ ടു എനി സി ക്രൈങ് ആൻഡ് പ്രേയിങ് ഫോർ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദാറ്റ് ബി മേ നോട്ട് ഫോൾ ഇൻ ടു എനി സി അതുകൊണ്ടാണ് യോഹനസ് പറയുന്നത് പാപം ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ പാപം ചെയ്ത് തീർക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും എങ്ങനെ പാപം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ നമുക്ക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് ക്രൈങ് ആൻഡ് പ്രേയിങ് ഫോർ ദ ഫോഗിനസ് ഓഫ് സിൻ ഒന്ന് രണ്ട് ക്രൈങ് ആൻഡ് പ്രേയിങ് ഫോർ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദാറ്റ് ബി മേ നോട്ട് ഫോൾ ഇൻ ടു എനി സിൻ ആ അവസ്ഥയിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തനിക്ക് പാപമില്ലായിരുന്നു പാപത്തെ ഓർത്ത് കരയേണ്ട ആവശ്യം തനിക്കില്ല പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച ആളാണ് അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പരസ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇഹലോക ജീവിതകാലത്ത് മുഴുവൻ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ടാണ് ഇബ്രാഹിം ലേഖനം ത്തിൽ പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ജീസസ് ഇൻസ് ഡേസ് ഓഫ് ഫ്ലഷ് ഓഫ് എഡ് എ പ്രേയേഴ്സ് ആൻഡ് സപ്ലിക്കേഷൻസ് വിത്ത് വിഹിമൻ ക്രൈസ് ആൻഡ് ജിയേഴ്സ് ടു ഹിം ഹു പുട്ട് സേവ് ഹിം ഫ്രം ദെ ആൻഡ് യു വാസ് ആൻഡ് സേവ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ഡിവോഷൻ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഐഹിക ജീവിതകാലത്തെ തന്നെ മരണത്തിന് രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനോട് ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടി അപേക്ഷയും അഭയാചനയും കഴിക്കുകയും ഭയഭക്തി നിമിത്തം ഉത്തരവ് ലഭിക്കുകയും മരണത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും ശാരീരിക മരണം മരണം കഴിയാം പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണം പാപത്തിൽ വീഴാതിരിപ്പാൻ ഉള്ള പിതാവിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ക്രൈങ് ആൻഡ് പ്രേങ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദ ബി മേ റിമെയിൻ ഗ്രോ ആൻഡ് ബിക്കം പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ഹോളിനെസ് ആൻഡ് വെർച്ചു വിശുദ്ധിയിലും സുഹൃത്തത്തിലും നിലനിൽക്കുവാനും വളരുവാനും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചേരുവാനും ഉള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോഴേ മിനിമം റിപ്പൻഡൻസ് ആവും അനുതാപത്തിന് ആദ്യ പടി നമ്മളങ്ങ് നിൽക്കും ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും കരഞ്ഞു അത് എപ്പോഴും വേണമെന്നില്ല അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം വീണ്ടും അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്രേം പിതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നാഴികതോറും നീതേറും നാഴികയൊക്കെ നീ പിഴയ്ക്കും നിന്നുപവാസം പ്രാർത്ഥനയും ന്യായമതെങ്ങനെ കൈക്കൊള്ളും ഉഴിന്ന് കയറുന്നു ഉഴിന്ന് വീഴുന്നു ഉഴിന്ന് കയറുന്നു അതിന് കരകറിപ്പാനൊരു അവസരം നമ്മൾ ലഭിക്കുന്നില്ല ആകയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ആണ്ടിലൊരിക്കലോ നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴോ മാത്രമാകാതെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പ്രത്യേകിച്ച് പൗരോഗ്യ ശുശ്രൂ
തൊഴിലല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുവാൻ തക്കവണ്ണം നിരന്തരമായ സത്യവിശ്വാസ ജീവിതം നിരന്തരമായ ആരാധനാ ജീവിതം ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് ആരാധന രാജ്യം രണ്ട് ഒന്ന് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നു ആരാധന നമുക്കുള്ളത് ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹം അടുത്തിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തൻ തണ്ടത്തില്ല തിണ്ടുന്നവൻ ഭക്തനല്ല അഥവാ നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അത് മുഴുവൻ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ള ഓർമ്മയോ നമ്മുടെ അഭയാചനങ്ങളൊക്കെ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ നിരന്തരമായ സത്യവിശ്വാസ ജീവിതവും നിരന്തരമായ ആരാധനാ ജീവിതവും നിരന്തരമായ അനുതാപ ജീവിതവും ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ആരാധന അനുതാപ പൂരിതമാകുമ്പോൾ തപ്പോ പിന്നരമോ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒന്നും എടുക്കുകയില്ല യരിശിലേ ദേവാലയത്തിൽ പോലും അതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠണത്തിനും ഒക്കെ ഈ അടുത്ത സംവിധാനിക്കുക ദമത്രൂസ് പറഞ്ഞത് ദേവാലയത്തിനകത്ത് തപ്പും പിന്നരൊന്നും അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല നമ്മുടെ പെരുന്നാളിന് ചെണ്ടയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലാണ്ട് പുറത്തു ഉപയോഗിക്കുന്നു അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല എ ഡി എഴുവിന് ശേഷം ദേവാലയം നശിപ്പിക്കുന്ന ശേഷം അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ സത്യവിശ്വാസികൾ അനുതാപികളായി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷയും നാശമൊക്കെ ഓർത്ത് അനുദപിക്കുന്നവൻ അത് മറന്നിട്ട് ദുഃഖം മറന്നിട്ടതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവൻ്റെ തൊണ്ട വരളുകയും അവൻ്റെ കൈ വരളുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് സംഘത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴല്ല ആ ധനവാൻ്റെ പഠിക്കുന്ന ലാസറിൽ ആശ്വസിച്ചപ്പോൾ ധനവാൻ്റെ തൊണ്ട വരേണ്ടത് അവിടെയാണ് ലെസ്കറ്റോളജിൻ്റെ ഡയമെൻഷനാണ് അവിടെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് പള്ളിയിലേ ഉള്ളൂ ഈ പതിരാസ് അത് അറുപത് പേരും ഒന്ന് പിന്നെ ബ്രഹ്മമാർഗം ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴില്ല അവർക്ക് അവധിയാണ് നമ്മുടേതല്ല വക്കുഴി നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ സെമിനാരിയിൽ പോലും ഇല്ല പിന്നെ എവിടെ നിന്നും അയലത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളത് വളരെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അനുതാപപൂരിതമായ ജീവിതത്തിൽ തന്നെയല്ല കർത്താവ് ഒഴികളൊക്കെ പെടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോൾ ജീവോട് വരും ദൈവം ചെന്നിട്ടൊന്നും പറയും ഇത് പിന്നെ എന്താ എന്തല്ല പെർഫോമൻസ് അല്ല ഇത് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് അല്ല അത് പോകട്ടെ നമ്മുടെ സത്യ അനുതാപ ജീവിതം നിരന്തരമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് ഉപവാസ ജീവിതം നിരന്തരമാകുന്നു എല്ലാ ബുധനും വഴിയും എല്ലാ നോമ്പുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു എല്ലാ കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പ് നമ്മളെ നോമ്പോട് കൂടിയാണ് നോമ്പും പ്രാർത്ഥനയാണ് ജാഗരണ ജീവിതം ബുദ്ധിയുള്ള കന്യമാര് കർത്താൻ എണ്ണാത്ത വരവിന് വേണ്ടി നോക്കി പാർത്തത് പോലെ നോക്കി പാർ നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രവണം അവസാനിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണല്ലോ മരിച്ചു കൊടിയുറപ്പിനും വരുവാൻ ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു ആ ജാഗരണം നിരന്തരം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പോകില്ല അങ്ങനെ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങളും സാധാരണ ലൗകികരായ മനുഷ്യനോട് തന്നെ വ്യത്യാസം ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഒരു കമ്പി പോലാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ മിനിമം കറണ്ട് ഉള്ള ഒരു കമ്പി എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കണം എന്താ വ്യത്യാസത്തിൽ രണ്ടും കമ്പി പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എന്ത് വേണം കറണ്ട് ആ ശക്തിയാണ് ഇതിൻ്റെ അച്ഛന് ഓർമ്മിച്ചത് ജനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും നിരന്തരമായ ജാഗരണം നിരന്തര അതിനെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം തരുന്ന വിലപ്പെട്ട അനുഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് തീരാത്ത കഷ്ടതയും തോരാത്ത കണ്ണുനീരും അത് വരുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രത്യേകം ജാഗരണത്തിന് വേറെ സമയം എടുക്കേണ്ട ധ്യാനത്തിന് വേറെ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട അതല്ലാതെ മറ്റൊരു വിഷയം കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കഷ്ടതയിൽ അത് മുമ്പേ തെറ്റിപ്പോയി എന്നും ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ പഠിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്ക് ഇടയായിരുന്നു ഒക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കഷ്ടതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഇവിടെ തന്നെ വന്നു കുറേ കഷ്ടവും നഷ്ടവും എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ വേറിട്ട ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അച്ഛൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ കഷ്ടവും നഷ്ടവും സഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടാകുന്ന ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് വില തീരാത്തതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് അവർപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമായ ഒരു ധ്യാനാത്മക ജീവിതം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച ശരീരത്തോടെ പല സിസ്റ്റംസും ഒരുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോല
ആരാധനയാണ് അനിതാവുണ്ടായിരിക്കണം നോമ്പുണ്ട് ജാഗരണമുണ്ട് ധ്യാനമുണ്ട് ദൂതാശയാണ് അതിനകത്ത് സുഹൃതങ്ങളുണ്ട് പീഡാനുഭവം നിന്നുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ആത്മപീഡനമുണ്ട് അതിൻ്റെ മഹത്വകരമായ അവസ്ഥ നമുക്ക് ലഭിക്കും ആ ശ്രേഷ്ഠമായ മഹത്വത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള പൂർണ്ണം നമ്മുടെ പ്രത്യേകമായ ഒരുക്കങ്ങൾ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ പരിഹാരം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത